L'homme moderne a-t-il foulé le sol européen bien avant les estimations actuelles C'est ce que suggère une découverte révolutionnaire dans la grotte Mandrin en France. Une dent d'enfant d'homo sapiens datée de 54 000 ans trouvée dans cet abri bouleverse notre compréhension du peuplement de l'Europe. Que savait-on de l'arrivée en Europe de l'homme moderne avant cette découverte L'homme moderne, homo sapiens, est arrivé en Europe il y a environ 45 000 ans, c'est ce qu'on nous a toujours enseigné. Les plus anciens sites en Europe occidentale sont ceux de Kent's Cavern en Angleterre et Cavallo en Italie. Ils datent respectivement de 44 000 ans et de 45 000 ans avant le présent. D'autres sites sont connus en Europe orientale et dans les Balkans, datant approximativement des mêmes périodes, notamment Zlatikan en République tchèque ainsi que le site de Batschokiro en Bulgarie. Ce dernier, avec un âge estimé de la présence de l'homme moderne remontant à 46 000 ans, est le mieux daté parmi tous ces sites. La vision qu'on avait de cette colonisation de l'homme moderne est qu'elles sont venues du Moyen-Orient en plusieurs vagues successives apportant avec eux une nouvelle culture, le proto orignacien et l'Orignacien et remplaçant en seulement quelques milliers d'années les populations autochtones et néandertaliennes. Le proto orignacien dont l'âge est estimé entre 45 000 et 39 000 ans, est caractérisé par une technologie de débitage de la pierre radicalement différente de celle des Néandertaliens. Une série de lames est fabriquée par débitage à partir d'un bloc préalablement préparé pour obtenir des objets minces et pointus. Cette période se caractérise également par l'utilisation d'objets en os et par de nombreux objets de parure sous forme de coquillages percés et de dents d'animaux. Cette culture proto oronienne ressemble beaucoup à la culture armarienne du Moyen-Orient au Levant, ce qui suggère une parenté entre les deux. Le proto oronienne est suivi par la culture oronienne vers 43 000 à 35 000 ans, caractérisée par des débitages en lames et des objets en os, ainsi que des parures plus élaborées. Cette période a vu apparaître pour la première fois en Europe des œuvres artistiques que ni vous ni moi ne serions probablement capables de reproduire. Ce sont ces chasseurs cueilleurs orignaciens qui sont les auteurs de l'art rupestre de la grotte Chauvet en France qui nous émerveillent encore aujourd'hui. Ces orignaciens, dont la culture s'étendait sur un large territoire depuis le Levant jusqu'en Europe de l'Ouest, ont aussi fabriqué des sculptures de figurines d'animaux, d'êtres humains et d'êtres hybrides comme l'homme lion d'un site en Allemagne. Ce sont ces orignaciens qui ont remplacé et mis fin à la présence de l'homme de Néandertal en Europe. Alors que ce Néandertal, ce cousin humain, habitait l'Europe depuis au moins 350 000 à 400 000 ans, à mesure que les premiers hommes modernes orignaciens avançaient, le territoire de l'homme de Néandertal se réduisait jusqu'à son dernier refuge à Gibraltar avant d'y disparaître vers 40 000 ans. Selon cette perspective, la cohabitation et le remplacement entre ces deux espèces humaines auraient duré tout au plus 5 à 6 millénaires. Mais que se passerait-il si cette vision du premier peuplement de l'Europe par notre espèce était complètement fausse Et si l'homme moderne avait foulé le sol européen bien avant ce que nous pensions jusqu'à présent Le schéma simpliste qui affirmait que l'arrivée de l'homo sapiens et son installation en Europe avaient instantanément mis fin à la présence de Néandertal et désormais largement remis en question. Il ignore complètement les interactions complexes entre ces deux espèces humaines. Les nouvelles découvertes révèlent qu'il n'y a pas eu une seule, mais plusieurs tentatives de colonisation de l'Europe par l'homme moderne. Bon nombre de ces tentatives ont échoué. Les populations sapiens qui se sont installés sur ce territoire néandertalien depuis des centaines de milliers d'années, ont disparu sans laisser de traces génétiques dans les populations européennes actuelles. En 2022, une équipe de chercheurs dirigée par Ludovic Smilak du CNRS a publié un article révolutionnaire dans la prestigieuse revue Science Advance relatant la découverte de la plus ancienne preuve de présence d'hommes modernes en Europe occidentale. Dans la grotte Mondrin, un abri sur roche, surplombant une vallée de la Drôme en France, l'équipe a, a découvert une dent de lait d'un enfant homo sapiens daté de 54 000 ans. Cette découverte renverse notre compréhension de l'histoire du peuplement initial de l'Europe par l'homme moderne, repoussant de 10 000 ans 
la date de sa première présence sur le continent. Le site de la grotte Mandrin, situé en plein territoire néandertalien, a été occupé par notre cousin Néandertal sur une période allant de 120 000 à 42 000 ans avant le présent. Les nombreux artefacts archéologiques trouvés dans les différentes couches correspondent à ce que l'on connaît de la culture moustérienne fabriquée par l'homme de Néandertal, à l'exception d'une couche particulière, la couche E. Cette couche, contenant la dent de l'enfant sapiens, présente des outils fins et standardisés que seuls les homo sapiens fabriquent. Ces outils ne sont en fait que des outils du paléolithique supérieur initial fabriqués par l'homo sapiens approximativement à la même époque et introduits en Europe avec les premières vagues de migration de sapiens. Elle correspond à la première phase du paléolithique supérieur entre 39 000 et 47 000 ans avant le présent. On retrouve ces outils du paléolithique supérieur initial dans tous les vieux sites attestant d'une présence de sapiens en Bulgarie, mais aussi au Moyen-Orient. Ce même type d'industrie a été trouvé par exemple dans le site préhistorique de Xar Akil au Liban avec les mêmes outils standardisés et le même type de pointe qui ont été attribués à l'homo sapiens. Ces outils appartiennent à la culture du paléolithique supérieur initial du Levant. Il se distingue nettement des outils mostériens moyens, fabriqués par Nurdertal à la même époque. Beaucoup de paléoanthropologues et, arché et archéologues considèrent la présence des outils caractéristiques de cette industrie, de ce paléolithique supérieur initial, comme une signature de la présence de l'homo sapiens dans les sites où ils ont été trouvés. À l'opposé, les outils mostériens fabriqués par Nurdertal, moins sophistiqués que eux, appartiennent à une période qu'on désigne sous le nom de paléolithique moyen. Il y avait donc déjà un groupe humain avec femmes et enfants qui s'abritaient dans cette grotte de la Drôme il y a 54 000 ans. Une nouvelle méthode de datation basée sur l'alternance des dépôts de suie résultant de l'allumage du feu dans la grotte par les occupants a permis de montrer que cette dernière a été occupée alternativement par des sapiens et des néandertaliens. Ils se sont succédés dans cet abri sur une courte période, parfois moins d'un an, suggérant des interactions très étroites entre ces deux espèces il y a 54 000 ans. Cette découverte a des implications importantes et confirmerait que les homo sapiens sont arrivés en Europe bien plus tôt qu'on ne le pensait auparavant, qu'ils ont coexisté avec les néandertaliens pendant une période plus longue, soit plus de 10 000 ans. Cette découverte remet en question le schéma traditionnellement accepté selon lequel l'arrivée de l'homo sapiens a instantanément éradiqué la présence de Néandertal en Europe. Au contraire, il souligne l'existence de périodes de cohabitation et d'interaction entre les deux espèces humaines, offrant un aperçu fascinant de la complexité des migrations et des échanges culturels dans notre passé préhistorique. Même s'il est impossible de le confirmer, on peut facilement imaginer qu'ils ont dû se croiser, échanger des objets ou être en compétition pour les mêmes proies. Quoi qu'il en soit, ce groupe d'humains modernes devait être en infériorité numérique au milieu d'un vaste territoire néandertalien. Les questions que se lève cette découverte. Si ces hommes modernes sont déjà présents en Europe il y a 54 000 ans, comment se fait-il qu'aucune autre trace de Homo sapiens ni de ses outils n'a été trouvée à des dates aussi précoces ailleurs entre le Proche-Orient et la France Comment sont-ils arrivés aussi loin en Europe occidentale, en pleine période glaciaire dans une Europe morcelée par des obstacles géographiques et climatiques et coupée en deux à cette époque-là. Pour expliquer ce paradoxe, Ludovic Smilak avance deux hypothèses. Soit ce groupe d'humains pionniers modernes a longé la côte méditerranéenne à pied depuis le Moyen-Orient, soit il aurait navigué par voie maritime jusqu'en France. Cette dernière hypothèse ne paraîtra plus aussi farfelue si on sait qu'un groupe d'homo sapiens constitué de plusieurs centaines d'individus a dû certainement naviguer jusqu'en Australie il y a 55 000 à 60 000 ans. Même en pleine période glaciaire, ce continent n'a jamais été relié à l'Asie du Sud par un pont terrestre. Si cette étude est confirmée par d'autres découvertes, l'histoire de l'occupation de l'Europe par l'homme moderne serait à réécrire. Mais en date d'aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Quoi que l'on soit, cette bref incursion de notre espèce en Europe semble être sans lendemain. On ne retrouve plus aucune trace de ces individus, ni en France, ni ailleurs en Europe. L'homme de Néandertal est redevenu seul maître du terrain pour les 8 à 10 000 ans suivants, avant de disparaître il y a approximativement 40 000 ans.